ഇതാണ് എസ് എം പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഈ എസ് എം പി എസ് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇൻ ഷോർട്ട് നമ്മൾ എസ് എം പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എ സി എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് അതായത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഏതും ആവട്ടെ ഇൻപുട്ട് ഇത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് എസ് എം പി എസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അതായത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഇല്ലേ നമ്മള് എന്താ പറയാ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ സാനേഡ് ആയോട് നമ്മൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എന്തും ആവട്ടെ എ സി ആവട്ടെ ഡി സി ആവട്ടെ നമുക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മുന്നേ സാധാരണ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് പറഞ്ഞ ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് പാസീവ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ബേസിക് ആയ ചെറിയ കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാം ഈ പവർ സ്വിച്ച് മോഡ് പവർ സപ്ലൈന്റെ സർക്യൂ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് കുറെ എന്താ പറയുക ഫിൽട്ടറിംഗ് ആക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ആക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് റെക്ടിഫയറിന്റെ ആക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ബേസിക്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോവാം ഈ ഡയോഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഡയോഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഐഡിയ ഉണ്ടോ എന്താണ് ഡയോഡ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അത് രണ്ടും ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ജംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ ആനോഡ് എന്ന് പറയും നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ടാവും അതിനെ കാത്തോഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതാണ് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡയോഡുകൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡയോഡുകൾ ഫോം ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഒരു റെക്ടിഫയർ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡയോഡ് ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു റെക്ടിഫയർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റെക്ടിഫയറിന് നമുക്കറിയാം ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ഉണ്ട് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹാഫ് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടില് ഒരു വേവ് സൈക്കിൾ അതായത് പോസിറ്റീവില് മാത്രം അതായത് നമുക്ക് ഡി സി ആണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ പോസിറ്റീവില് മാത്രമേ വേവ് ഫോം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ഹാഫ് മാത്രമേ അവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് ഉണ്ടാവില്ല അടുത്ത ഹാഫ് അങ്ങനെയായിരിക്കും ഹാഫ് വേവ് ഉണ്ടാവുക നേരം മറിച്ച് ഫുൾ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സൈക്കിളിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് എല്ലാത്തിനും ബേസിക്സും എസ് എം പി എസിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് എ സി സപ്ലൈ ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഡാമേജ് ആയിപ്പോ ഇല്ലേ എല്ലാ കമ്പോണൻസും അത്രയും മൈന്യൂട്ട് കറണ്ടിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സിന്റെ അത്രയും വരുന്ന നമുക്ക് എ സി സപ്ലൈ നമുക്ക് അത് കുറയ്ക്കണം അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യാ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യും ഏത് ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറയ്ക്കല്ല വേണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക ഈ വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ജനറലി എന്താണ് ഈ റെക്ടിഫയർ എന്താണ് ഈ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ അതിന്റെ ബേസിക്സ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇട്ടിരിക്കണേ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് നമ്മളൊരു എന്തിലാ കൊടുക്കുക ഒരു റെക്ടിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കും റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹാഫ് വേവ് ആവാം ഫുൾ വേവ് ആവാം ബ്രിഡ്ജ് ടൈപ്പ് ആവാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അപ്പൊ നമ്മളൊരു സൈൻ വേവ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സിന് സൈൻ വേവ് ആണ് അപ്പൊ റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക ഫുൾ വേവ് ആണെങ്കിൽ ഫുൾ സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും അതായത് എല്ലാതിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടില് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എ
അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റർ എപ്പോഴും എ സിനെ പാസ് ചെയ്യും ഡി സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഇതാണ് ഒരു കപ്പാസിറ്ററിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എ സിനെ പാസ് ചെയ്യും ഡി സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും നേരെ മറിച്ചൊരു ഇൻഡക്ടർ ആണെങ്കിലോ എ സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ബി സിനെ പാസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഒരു ഇൻഡക്ടറിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എന്താ സംഭവം കിട്ടിയ ഒരു ഡി സി കമ്പോണന്റ് ആണ് കിട്ടിയ അപ്പൊ ഈ ഡി സിനെ എന്താ ചെയ്യുക ഇൻഡക്ടർ കടത്തി വിടും നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഉള്ള എ സി കമ്പോണൻസിനെ ഇൻഡക്ടർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും സ്റ്റിൽ അതിൽ കുറച്ചൊരു മൈന്യൂട്ട് എ സി ഉണ്ടാവും ആ എ സിനെ നമ്മൾ ആര് കടത്തി വിടും കപ്പാസിറ്റർ കടത്തി വിടും ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താ കിട്ടുക കപ്പാസിറ്ററിന്റെ പ്യുർ ഡി സി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക ഇതാണ് ഒരു റെക്ടിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിൽറ്ററിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി നമ്മളൊരു സ്വിച്ച് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പഠിക്കുമ്പം അതിലുണ്ടാവും എന്താണ് ഈ റെക്ടിഫയർ ഉണ്ടാവും ഈ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്താ പറയുക ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറെ കമ്പോണൻസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു എസ് എം പി എസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക്സ് പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ഒരു ഫിൽറ്ററിന്റെ ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു റെക്ടിഫയറിന്റെ ആക്ഷൻ സോ എസ് എം പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് പവർ സപ്ലൈ അതായത് സ്വിച്ചിങ് ആണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു എ സിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡി സി സിഗ്നലിനെ ഇൻപുട്ടിന് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന റെഗുലേറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക അതാണ് എസ് എം പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കൺവേർട്ടിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ എഫിഷ്യൻലി ഫ്രം വൺ ഫോം ടു എനദർ ഓക്കെ അതിനാണ് സ്വിച്ച് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിച്ചിങ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ കാണാം അതായത് it is used to obtain regulated dc output voltage from unregulated ac or dc nammal endano input kodukka namukku eppolum input ac ene avanennilla allengil dc ene avanennilla endu venengil avam ac avam dc avam depending upon that namukku eppolum output il enda kittu regulated output aayirikku namukku kittu dc aayirikku namukku output kittu adana smps nu parayunnathu ini smps nu parayana adine korche features undu adu highly endha paraya efficient aayirikku അത്ര നോയിസ് ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കില്ല പിന്നെ സ്വിച്ചിങ് ആണ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ചിങ്ങിലായിരിക്കും സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ സിനെയോ ഡി സിനെയോ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ട് റെഗുലേറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അത് ഡി സി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോ ഹെർട്സ് മുതൽ മെഗാ ഹെർട്സ് വരെ കിലോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഒരു എസ് എം പി എസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം ബട്ട് നമുക്ക് തിയറി എന്താന്ന് അറിയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതിൽ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് സ്വിച്ചിങ് ആണ് ഒരു എസ് എം പി എസിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവാം എ സി ആവാം ഡി സി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഇൻപുട്ട് ഇഫ് യു ഗിവൺ എ സി ഇൻപുട്ട് വോട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു റെഗുലേറ്റഡ് ഡി സി ആയിരിക്കാം ഇൻപുട്ട് ഇറ്റ് കാൻ ബി ഐദർ എ സി ഓർ ഡി സി അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ആണ് കിലോ ഹെർട്സ് മുതൽ മെഗാ ഹെർട്സ് ഏത് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലും എസ് എം പി എസ് ഇതാവും കാരണം അതിന്റെ അത്രയും എഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും നോയിസും കുറവായിരിക്കും സർക്യൂട്ട്സിന് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ സ്വിച്ച് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ നമ്മുടെ യൂസേജ് അതായത് വീട്ടിൽ നമുക്ക് എന്താണ് എസ് എം പി എസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എപ്പോഴും ടു തേർട്ടി വോൾ ഫിഫ്റ്റി ഹെർട്സ് എ സി സപ്ലൈയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ വരുന്ന സപ്ലൈ പക്ഷെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ അത്രയും കിട്ടുകയാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പോ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണോ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അത്രയും എന്താ പറയാ ഹൈ പവർ വേണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിവൈസിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാത്രം വോൾട്ടേജോ എന്താ പറയാ അത്ര ഫ്രീക്വൻസീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡി സി ഡി സി ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എസ് എം പി എസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് നീഡ് ടു ബി മാനേജ് ബൈ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സ് വിച്ച്
if it is higher than the required the series switching element is turned off if it is lower than the required it is turned on adayile switch close aanengilum switch open aanengilla condition aa time le capacitor endano sambhavikka adana ivide parneyirikkanathu appo just namakku idile padikkanulladhu aage ithre points ullu moonu points ivide parayunnullu smps nu parna endana switch mode power supply adine principle endana regulation ana maintain alladhu constant dc output ana produce cheynathu input endavam ac avam dc avam എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് എസ് എം പി എസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഡി സി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് യൂസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കമ്പോണൻസും വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്രം അത്രയും വോൾട്ടേജ് ഒന്നും ഒരു ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എം പി എസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ പവർ സപ്ലൈ എന്താ എസ് എം പി എസ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ എന്തായാലും എക്സാമിൽ ചോദിക്കും അപ്പം ലീനിയർ പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എം പി എസിനും കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ സൈസ് ആണ് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് എസ് എം പി എസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് സിങ്സ് ആണ് എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ ഹൈ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിരിക്കില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇതിന്റെ കേസില് ലീനിയർ പവർ സപ്ലൈയിൽ പക്ഷെ എസ് എം പി എസിൽ ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ചോദിക്കും എത്ര ഫ്രീക്വൻസിലാണ് ഒരു ലീനിയർ പവർ സപ്ലൈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഹേർട്സിലൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എസ് എം പി എസോ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ഹേർട്സ് ടു നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിരുന്നു കിലോ ഹേർട്സ് ടു മെഗാ ഹേർട്സ് റേഞ്ചിലാണ് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ഹേർട്സ് ടു വൺ മെഗാ ഹേർട്സ് ആണ് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എന്തായാലും ചോദിക്കും എസ് എം പി എസിന്റെ പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ലീനിയർ പവർ സപ്ലൈന്റെ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് ലോഡിനനുസരിച്ചിട്ട് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ എന്താ പറയാ എസ് എം പി എസിന്റെ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് ലോഡിനനുസരിച്ചിട്ട് വലിയ വേരിയേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചെറിയ വേരിയേഷനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെയാണ് പവർ ഡെസിപ്പേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ലീനിയർ പവർ സപ്ലൈന്റെ കേസിൽ എഫിഷ്യൻസി അതിന്റെ ഇൻപുട്ടിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ടിന്റെയും വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതാണ് എന്തിന്റെ കേസിൽ വരിക ലീനിയർ പവർ സപ്ലൈന്റെ കേസിൽ എഫിഷ്യൻസി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് പക്ഷെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസ് പവർ നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് അതായത് പവർ പവർ ഡെസിപ്പേറ്റ് ആസ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് അത്രയും എക്സസ് ഡെസിപ്പേറ്റിംഗ് എക്സസ് പവർ ആസ് ഹീറ്റ് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എഫിഷ്യൻസി വരുന്ന ലീനിയർ പവർ സപ്ലൈന്റെ എഫിഷ്യൻസി വളരെ കുറവായിരിക്കും തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിന്റെ കേസിൽ സ്വിച്ച്ഡ് മോഡ് പവർ സപ്ലൈന്റെ കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പം ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് സ്വിച്ച്ഡ് ഫുള്ളി ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഓഫ് കാരണം റെസിസ്റ്റീവ് ലോസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കുറവായിരിക്കും എസ് എം പി എസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചെറുതല്ലേ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിന് സർക്യൂട്ട് കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ കമ്പാരിസൺ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ ഇതിൽ കമ്പാരിസണിൽ ആകെ കൂടെ പറയുന്നത് എസ് എം പി എസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് കിലോ ഹേർട്സ് മെഗാ ഹേർട്സ് റേഞ്ച് ആയിരിക്കും പിന്നെ സർക്യൂട്ട് കോംപ്ലക്സിറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലീനിയർ പവർ സപ്ലൈ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് ആണ് പിന്നെ ഒരു ഡസ്റ്റ് ഒരു ഡയോഡോ ഒരു കപ്പാസിറ്ററോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലീനിയർ പവർ സപ്ലൈ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ കേസിൽ എസ് എം പി എസിന്റെ കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൺട്രോളർ ഐ സി ഉണ്ടാവും കുറെ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഡയോഡ് ഉണ്ടാവും ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്താ പറയുക കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എന്നാൽ മെയിൻലി ഫിൽറ്ററിംഗ് ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രേ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കുറെ കമ്പോണൻസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത് ഒരു എസ് എം പി എസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ലീനിയർ
യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആ ഇൻഡെഫറൻസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡെഫറൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ലീനർ പവർ സപ്ലൈന്റെ കേസിലോ എ സി റെക്ടിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും അവിടെ ഇൻഡെഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നോയ്സിന്റെ കേസിൽ അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് നോയ്സ് സ്വിച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി അതായത് എസ് എം ബി എസിലെ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വിച്ചസ് അതായത് റെഗുലേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വിച്ചിങ് അപ്പൊ സ്വിച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവിടെ നോയ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ആണ് ലീനിയർ പവർ സപ്ലൈയും എസ് എം ബി എസും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ മെയിൻ ആയിട്ട് അതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിന്റെ കമ്പാരിസൺ മാത്രമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയിൽ നെക്സ്റ്റ് പവർ ഫാക്ടർ ഒരു റെഗുലേറ്റ് പവർ സപ്ലൈന്റെ കേസിൽ എന്താ പറയാ പവർ ഫാക്ടർ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിന്റെ കേസിൽ എസ് എം പി എസിന്റെ കേസിൽ ലോ ടു മീഡിയം ആയിരിക്കും അതിന്റെ റേഞ്ച് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ് ലീനിയർ പവർ സപ്ലൈയും എസ് എം പി എസും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ക്ലിയർ അല്ല ബേസിക്സ് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നത് സ്വിച്ച്ഡ് മോഡ് പവർ സപ്ലൈന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ ഓരോ ബ്ലോക്ക്സ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എന്താ ഫങ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു റെക്ടിഫയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എ സി ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ എ സി നമുക്ക് ഡി സി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇതാണല്ലോ എസ് എം പി എസ് ചെയ്യുന്നത് എ സി ആവാം ഇൻപുട്ടിൽ ഡി സി ആവാം എന്ത് ആവട്ടെ അതിന് ഡി സി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടണം അതാണ് എസ് എം പി എസിന്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ അതായത് സ്വിച്ചിങ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോ റെക്ടിഫയർ യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഡയോഡ് ആണ് അവിടെ റെക്ടിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ റെക്ടിഫയർ യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടില് ഇതിനെ നമുക്ക് ഡി സി ആയിട്ടായിരിക്കും മാറ്റാം റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ഫോർ കൺവേർഷൻ എന്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാ എ സിനെ ഡി സി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് റെക്ടിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് റെക്ടിഫയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഹാഫ് വൈവ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രം കണ്ടക്ട് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഫുൾ വൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫുൾ പോസിറ്റീവിലും നെഗറ്റീവിലും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡി സി ആണോ അല്ല സ്റ്റിൽ അതിലൊരു പൾസേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം സ്റ്റിൽ അതിലൊരു എ സി കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്തു ഫിൽറ്റർ എന്ത് വേണാവാം നമുക്ക് റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ഫിൽറ്റർ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഈ വേവിനെ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കും റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ ആകുമ്പോ എന്താ ചെയ്യാ കപ്പാസിറ്റർ എ സിനെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഡി സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ എ സിനെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് പോകും ഈ എ സി സിഗ്നൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താ കിട്ടും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഡി സി കിട്ടും ഓക്കെ ഇതായിരിക്കും ഒരു ഫിൽറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരിക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു മോസ്ഫെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും മോസ്ഫെറ്റിന് സിമ്പിൾ ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫീൽഡ് ഇഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാം എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരിക്കും സ്റ്റെപ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിനെ കുറയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റെപ് ഡൗൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു റെക്ടിഫയർ സെയിം സെയിം തന്നെ ഒരു റെക്ടിഫയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് വരയ്ക്കുന്നില്ല റെക്ടിഫയറിനെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാം റെക്ടിഫയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യാ ഒരു ഫിൽറ്ററായി യൂസ്
ഐസൊലേഷൻ റെഫറൻസ് ഇതൊരു സെക്ഷൻ ആണ് ഇതും ബാക്കിയുള്ള കമ്പോണൻസ് തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ കണക്ഷനും ഇല്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഈ മോസ്ഫിറ്റ് അതായത് പി ഡബ്ല്യു നിന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് താഴോട്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു ഒപ്റ്റോ ഐസൊലേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കും ഇനി ഈ ഫിൽറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു എസ് എം പി എസിന്റെ കമ്പോണൻസ് ഓരോ കമ്പോണൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു എന്താണ് ഈ കമ്പോണന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷനിങ് പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ആ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് എ സി കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ എ സി വലിയ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഉണ്ട് അത്രയും വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത്രയും വലിയ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെക്ടിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് റെക്ടിഫയറിന്റെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി ഈ എ സിനെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുക അപ്പൊ ഡി സി ആക്കി മാറ്റി സ്റ്റിൽ അതിൽ എ സി കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ഒരു ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്യോർ ഡി സി ആക്കി മാറ്റി അത് നമ്മൾ മോസ്ഫെറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പൊ മോസ്ഫെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് പൾസ് ജനറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പൾസ് വിത്ത് മോഡലേഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്തിട്ട് ആ സിഗ്നൽ എന്താ ചെയ്യുക മോസ്ഫെറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തു ക്ലിയർ ആണല്ലോ പി ഡബ്ല്യു എം പൾസ് വിത്ത് മോഡലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പൾസ് സിഗ്നൽസ് മോസ്ഫെറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പൊ മോസ്ഫെറ്റ് എന്താ ചെയ്യുക മോസ്ഫെറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഈ പൾസ് ജനറേറ്ററിന് വരുന്ന സിഗ്നലും പിന്നെ ഈ ഫിൽറ്ററിന് വരുന്ന സിഗ്നലും കൂടെ രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻപുട്ടിനെ കാട്ടും ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക മോസ്ഫെറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും ഔട്ട്പുട്ടിൽ അത്രയും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും എന്ത് മോസ്ഫെറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ അത് സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ചെയ്യും സ്റ്റെപ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ വീണ്ടും കുറയ്ക്കും അത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും റെക്ടിഫയറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക ഇതിനെ വീണ്ടും റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഏത് കമ്പോണൻ്റ് ആക്കി മാറ്റും പറയൂ ഡി സി ഓക്കെ ഫിൽറ്ററോ അതിലുള്ള എ സി കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഐസൊലേറ്ററിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഈ പി ഡബ്ല്യു പൾസ് വിത്ത് മോഡുലേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കും ഇതിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ പൾസ് ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേറ്റർ ആണ് നമുക്ക് പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവോ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ സ്റ്റെപ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് കുറച്ചിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആണല്ലോ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബൈ ചാൻസ് നമുക്ക് കൂടുതലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് പൾസ് വിത്ത് മോഡുലേറ്റർ ഒരു സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ കാരണം ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് വെച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ടിലെ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഔട്ട്പുട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ട് കുറയ്ക്കാനും പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്കൊരു മെയിൻറ്റെയിൻ ഒരു ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനാണ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ എസ് എം ബി എസിന്റെ വർക്കിംഗ് അതായത് ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിനെ കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിനെ കുറയ്ക്കുക അതാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എസ് എം പി എസിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ മൂവ് ചെയ്തോട്ടെ സോ ഓരോ സെക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇൻപുട്ടിൽ എന്താ നമ്മ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിൽറ്ററിലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഫിൽറ്ററിൽ ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് എം പി എസ് എല്ലാം മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എ എം ഒ വി എം ഒ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ഡയറക്ടർ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് കണക്ടഡ് അക്രോസ് ദി എ സി സപ്ലൈ ടു പ്രിവെന്റ് എനി സെർജ് ഓഫ് സ്പൈക്സ് ഇൻ ദ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഓൾസോ പവർ ഫാക്ടർ കറക്ഷൻ സർക്യൂട്ട് ആണ് പി എഫ് എസ് പി എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു കറക്റ്റ് പവർ ഫാക്ടർ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എ സി ഇൻപുട്ട് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഫിൽറ്ററിന്റെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ സിനെ സപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഡി സി മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതിൽ തന്നെ ഒരു മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ഡയറക്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിന് എന്തെങ്കിലും വോൾട്ടേജ് സ്പൈക്സ് വോൾട്ടേജിന്റെ എന്തെങ്കിലും സ്പൈക്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പവർ ഫാക്ടറിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പി എഫ് സി പവർ ഫാക്ടർ കറക്ഷനും സർക്യൂട്ടിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഫിൽറ്ററിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിക്കാം എ സി സെക്ഷനിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് സെക്ഷനിലുള്ള ആദ്യമുള്ള ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ നോക്കി ഇനി നമുക്ക് റെക്ടിഫയർ ഉള്ള റെക്ടിഫയർ എന്താ ചെയ്യാം കൺവേർഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് എ സിനെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റാം അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ റെക്ടിഫയർ യൂസ് അതിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വേരിയേഷൻ വരും ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാഫ് വേവ് യൂസ് ചെയ്യും ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുക ഫുൾ വേവ് ആണെങ്കിൽ ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ആ വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് ആണ് അല്ലെ ഏകദേശം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇനി അടുത്തതല്ല പവർ സെക്ഷൻ ആണ് പവർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫീൽഡ് ഡിഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മോസ്പെറ്റ് സർക്യൂട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ യെസ് ക്ലിയർ അല്ലേ സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ടില് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോസ്പെറ്റ്സ് ആണ് എന്ത് പവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഫെറൈറ്റ് കോർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആൻഡ് സ്വിച്ചിങ് പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഡി സി വോൾട്ടേജിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇതെന്താ ചെയ്യാ റെക്ടിഫൈഡ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡി സിനെ എ സി ആക്കി മാറ്റും അതിനാണ് നമ്മൾ മോസ്പെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം മോസ്പെറ്റിൽ വേറൊരു ഇൻപുട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഏതാണത് പൾസ് ജനറേറ്റർ അതായത് പി ഡബ്ല്യു എം പൾസ് വിത്ത് മോഡുലേറ്ററിൽ വരുന്ന സിഗ്നൽ അല്ലെ അതൊരു എ സി ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് കാരണം പോസിറ്റീവിൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവിൽ മാത്രമല്ല പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് അതും നമുക്ക് ഈ ഫിൽറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്റെ മോസ്പെറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ആ മോസ്പെറ്റിന് ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും ഹൈ ആയിരിക്കില്ലേ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എ സി ആയിരിക്കില്ലേ സർക്യൂട്ടിൽ കണ്ടതല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡി സി ന് എന്താ ചെയ്യാ ഹൈ വോൾട്ടേജ് എ സി ആക്കി മാറ്റും അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എത്രയാണ് ജസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടി വരും ട്വന്റി ഹേർട്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹേർട്സ് ആയിരിക്കും അത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്പെറ്റിന്റെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ ലോഡിംഗിന് വേണ്ടി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ഈ നെക്സ്റ്റ് ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു പവർ സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ മോസ്പെറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു റെക്ടിഫയർ ഉണ്ടാവും ഒരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് റെക്ടിഫയർ ആൻഡ് ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്കൺ ഡയോട്സ് ആണ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയോട്സ് ഫിൽറ്റർ മീൻസ് റെക്ടിഫയറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയോട്സ് സിലിക്കൺ ഡയോട്സ് ആണ് അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഔട്ട്പുട്ട് ട്വന്റി കിലോ ഹേർട്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് കി ഡയോട്സ് കുറെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡയോട്സ് ഇല്ലേ ട്വന്റി കിലോ ഹേർട്സിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് കി ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ചില കേസ് നമ്മൾ സിലിക്കൺ
അതില് ആ ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തതിലെ ഇൻപുട്ടിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു എറർ വോൾട്ടേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ എറർ വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ പൾസ് വിടുത്ത് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് പൾസിനെ വിടുത്തിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആ വിടുത്ത് പറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി ഉദ്ദേശിക്കണേ അതിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ എറർ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഓക്കെ അത് എന്താ ചെയ്യുക ഈ മോസ്ഫെറ്റിൽ അതായത് സ്വിച്ചിങ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് വർക്കിംഗ് വരുന്നത് അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ് എന്ത് എറർ വോൾട്ടേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ എറർ വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫ്രീക്വൻസിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും സെക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതാണ് എസ് എം പി എസിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയറ്റ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇതിൽ വരാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എം പി എസിന്റെ സെക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എ സി ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് പവർ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് കൺട്രോളർ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നാല് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ നാല് സെക്ഷൻസ് കൺട്രോളർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് വരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് പവർ സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ള എ സി ഇൻപുട്ട് സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ള ആ ഒരു കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി വേറെ അതിൽ അത്രയും ഡെപ്ത് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട പിന്നെ എസ് എം പി എസിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് ഇത്ര ബേസിക്സ് നോക്കിയാൽ മതി ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്ത ഔട്ട്പുട്ട് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് കൊടുത്തത് എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയത് കുറഞ്ഞ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് ആണ് അപ്പം എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിലൊരു വ്യത്യാസമല്ലേ അത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള അതിനാണ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇട്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമ്മളുണ്ട് ആ ഒരു വ്യത്യാസത്തിനാണ് നമ്മൾ എറർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യത്യാസം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ പൾസ് പൾസിന്റെ വിടുത്തിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു പൾസ് ആണ് പൾസ് വിടുത്ത് മോഡുലേറ്ററിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പൾസിന്റെ വിടുത്ത് അതായത് വിടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി അല്ല ഉദ്ദേശിക്കണേ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ട് വിട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡിനെ ആണല്ലോ ഫ്രീക്വൻസി പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ വിടുത്തിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കണത് ക്ലിയർ ആണോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് കിട്ട കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടില് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ടു തേർട്ടീൻ വോൾട്ടും വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ടും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസത്തിനാണ് എറർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ആ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ആ ഒരു പൾസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എസ് എം പി എസിൽ തന്നെ കുറെ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എസ് എം പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ടൈപ്പ് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് സെക്ഷനിൽ അപ്പൊ ഫിഗേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം ഇനി അടുത്തത് പി സിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എസ് എം പി എസ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ അത്ര പഠിക്കാനുള്ള മീൻസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ഫിഗേഴ്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഇനി എന്റെ ബിലോ മീൻസ് ഫിഗേഴ്സ് കണ്ടല്ലോ എന്താണെന്നുള്ള ഇ എം ഐ ഫിൽട്ടർ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ആണ് അത് ഫിഗർ യൂസ് ചെയ്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എസ് എം പി എസിന്റെ ഇതല്ല പിന്നെ ബേസിക് പാർട്സ് ആണ് അതായത് ഇ എം ഐ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിറ്റ് ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ
വോൾട്ടേജ് ഫീഡ്ബാക്ക് അതായത് പി ഡബ്ല്യു കൺട്രോളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കൂലേ അത് ആ സംഭവം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫീഡ്ബാക്ക് ദറ്റ് കംസ് ഫ്രം ദ ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ഹെഡ്സ് ടു ദ പി ഡബ്ല്യു എം കൺട്രോൾ അത് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനിലേക്ക് ഒരു ഐസൊലേറ്റ് എന്ന അത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അതായത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഐസൊലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഡിവൈസ് കമ്പോണൻസ് ഒക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഒരു എസ് എം പി എസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എസ് എം പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്മോളർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കമ്പോണൻറ് ചെറുതായിരിക്കും ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കും ഈ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇൻപുട്ട് എ സി ആവാം ബി സി ആവാം പക്ഷെ നമ്മുടെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഗുലേറ്റഡ് ഡി സി ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ പിന്നെ വൈഡ് എ സി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് റേഞ്ചിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കും പിന്നെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഭയങ്കര കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഹൈ പ്രൊസിഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ നോയ്സ് കുറവായിരിക്കും ഇത്രയാണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് വരുന്നത് ഇനി ജസ്റ്റ് ഇത് എവിടേക്കൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് സെൻട്രൽ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ എസ് എം പി എസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നമുക്കറിയാം മൊബൈൽ ഫോൺ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് എസ് എം പി എസ് ഈ റെഗുലേഷൻ അതായത് കറക്റ്റ് ഡി സി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പേ സ്റ്റേഷൻ പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി കാരണം ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഡക്ടറോ കപ്പാസിറ്ററോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എസ് എം പി എസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര വലിയ കോംപ്ലക്സ് സർക്യൂട്ട് ആണ് പിന്നെ ഇ എം ഐ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലൈൻ ഫിൽട്ടർ യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ പവർ ഫാക്ടർ കറക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോൺ പി എഫ് സി യൂസ് ചെയ്യണം കാരണം എസ് എം പി എസ് ഹാർമോണിക് ഡിസ്ക്ലോഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിന്റെ എസ് എം പി എസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാറ്ററിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സെൻട്രൽ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെഹിക്കിൾസിൽ കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രൊഡക്ട്സിലൊക്കെ ഉണ്ട് ലൈറ്റിംഗ് പിന്നെ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻസ് ഇത്രയാണ് നമ്മളെ എസ് എം പി എസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും എസ് എം പി എസിന്റെ ബ്ലോക്ക് ടാഗും എന്താണ് എസ് എം പി എസ് ഓരോ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പോളജീസ് ഓഫ് എസ് എം പി എസ് ആണ് എസ് എം പി എസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെയിൻലി നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പ് ആണ് ഒന്ന് ഡി സി ടു ഡി സി കൺവേർട്ടർ സെക്കൻഡ് വൺ എ സി ടു ഡി സി കൺവേർട്ടർ ഫ്ലൈ ബാക്ക് കൺവേർട്ടർ ഫോർവേർഡ് കൺവേർട്ടർ ഇങ്ങനെ നാല് എസ് എം പി എസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എനിക്ക് അത്രയും ഡെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി വേണം എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്താണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി വർക്കിംഗ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് അങ്ങനെ എക്സാമിന് അത്രയും വരില്ല ബേസിക് ഐഡിയ ഉള്ള നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംഭവം അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി എന്താണ് എസ് എം പി എസ് പറഞ്ഞാൽ മതി അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്താണ് അല്ലാണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു ഗേറ്റ് ലെവൽ എക്സാം അല്ല ആ ഒരു ലെവലിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി നാല് ടൈപ്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും പറയാനുള്ളത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എസ് എം പി എസ് ആണ് അപ്പൊ അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏകദേശം എസ് എം പി എസ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എസ് എം പി എസ് ഒരു പി സിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ഫിഗേഴ്സ് അതിന്റെ പിന്ന് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ബി ടി എക്സ് എ ടി എക്സ് എസ് എം പി എസ് ഉണ്ട് ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ബൈഹാർട്ട് ഏകദേശം പഠിക്കണം ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള പിന്നെ ഒരു കളറ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം റെഡ് എന്താണ് എത്ര വോൾട്ടേജ് ആണ് യെല്ലോ അതിലെ യെല്ലോ വയർ എത്ര വോൾട്ടേജ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചിലപ്പം ഒരു പി സിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ വയേഴ്സും മേ ബി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏകദേശം എസ് എം പി എസിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പിക്ചർ കിട്ടും അപ്പൊ ഇന്ന് എടുത്ത പോർഷൻസ് ക്ലിയർ ആണോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ
പിന്നെ എ സി ടു ഡി സി കൺവേർട്ടർ ഉണ്ട് ഫ്ലൈ ബാക്ക് കൺവേർട്ടർ ഉണ്ട് ഫോർവേർഡ് കൺവേർട്ടർ ഉണ്ട് ഇത്രയും കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത്രയും ടോപ്പോളജീസ് ഉണ്ട് അതായത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എസ് എം പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡി സി ടു ഡി സി കൺവേർട്ടറിനെ മാത്രം പഠിക്കുക എന്താണ് ഒരു ഡി സി ടു ഡി സി കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഡി സി ടു ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സി ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ടിലുള്ള ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പം ലോ വോൾട്ടേജ് ഡി സിനെ ഒരു ലോ വോൾട്ടേജ് ഡി സിനെ ഓക്കെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡി സി ആക്കി മാറ്റുക വൈസ് വേഴ്സ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡി സിനെ ലോ വോൾട്ടേജ് ഡി സി ആക്കി മാറ്റുക ഈ രണ്ട് പ്രോസസ് ആണ് ഡി സി ടു ഡി സി കൺവേർട്ടേഴ്സിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇൻപുട്ട് ഡി സി ആണ് ഔട്ട്പുട്ടും ഡി സി ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് ലെവലിന് വ്യത്യാസം വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ഡി സി ടു ഡി സി വോൾട്ടേജിന് നമ്മൾ വേറൊരു പേരും നോ പറയുന്നുണ്ട് ചോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചോപ്പേഴ്സ് ആണ് ഡി സി ടു ഡി സി കൺവേർട്ടേഴ്സിന് വേറൊരു സംഭവം പറയുന്നത് വേറൊരു പേര് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡി സി ടു ഡി സി കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് നദർ നെയ്മ് ദാറ്റ് ഇസ് ചോപ്പേഴ്സ് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് കൺവേർഷൻ ആണ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ടു ലോ ലോ വോൾട്ടേജ് ടു ഹൈ ഓക്കെ അതായത് ചോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം തന്നെ ഫിക്സഡ് ഡി സിനെ വേരിയബിൾ ഡി സി ആക്കി മാറ്റും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആക്കും ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ ഈ ചോപ്പേഴ്സിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ സി ലിങ്ക് ചോപ്പേഴ്സും ഡി സി ലിങ്ക് ചോപ്പേഴ്സും ആയിട്ട് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചോപ്പേഴ്സിന് എ സി ആയിട്ടും ഡി സി ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എ സി ലിങ്ക് ചോപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇത് എ സി നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടേ എ സി ഇൻപുട്ടിലാണെങ്കിൽ എ സിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവേർട്ടർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവേർട്ടർ എന്ന എ സിനെ സോറി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡി സി ആണെങ്കിൽ ഡി സിനെ എ സി ആക്കി മാറ്റണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എ സി ആയിരിക്കും ഇൻവേർട്ടറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരാം ഓക്കെ അതൊരു റെക്ടിഫയറിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഡയോഡ് റെക്ടിഫയർ ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റെക്ടിഫയർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക റെക്ടിഫയർ ഔട്ട്പുട്ട് എ സിനെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റി ഒരു കൺട്രോൾഡ് ഡി സി ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുക ക്ലിയർ ആണോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺവേർഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഷോർട്ട് ഇത്രയും പഠിക്കാനുള്ളത് നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ് എം ബി എസ് ഉണ്ട് ഡി സി ടു ഡി സി എ സി ടു ഡി സി ഫ്ലൈ ബാക്ക് ഫോർവേഡ് അതിൽ ഡി സി ടു ഡി സിന് വേറൊരു പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ചോപ്പേഴ്സ് ആണ് ചോപ്പേഴ്സ് തന്നെ എ സി ലിങ്ക് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും ഡി സി ലിങ്ക് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും മെയിൻ ഡി സി ടു ഡി സി എന്ന ഇൻപുട്ട് ഡി സി ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സി ആയിരിക്കും അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് ലെവലിലായിരിക്കും വ്യത്യാസം വരിക ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ബൈ അതർ നെയിം ചോപ്പേഴ്സ് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയാണ് എ സി ലിങ്ക് ചോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഡി സി ലിങ്ക് ചോപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ഡി സി ലിങ്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഡി സി ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇവിടെ സ്വിച്ചിങ് സ്വിച്ചിങ് ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാം ഇതാണ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അക്രോസ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തു ഇനി സ്വിച്ച് ഓൺ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ആവാം രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാം സ്വിച്ച് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സർക്യൂട്ട് ഷോർട്ട് ആണോ ഓപ്പൺ ആണോ സ്വിച്ച് ഓൺ സ്വിച്ച് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് കണ്ടീഷൻ അല്ല വരിക അപ്പൊ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആവുമ്പോൾ അതിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യോ ഫ്ലോ ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്താണോ ഇൻപുട്ട് അപ്പൊ വി എസ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആവുമ്പോൾ ഓക്കെ പക്ഷെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവുമ്പോഴോ ഓഫ് ആവുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവുമ്പം സർക്യൂട്ട് ക്
എന്താ പറയാ തിയറി ജസ്റ്റ് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി സി ടു ഡി സി ആണ് അപ്പം ആ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ സോഴ്സ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡി സി ആണ് എന്താ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ഹേർട്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോ ഹേർട്സ് റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവുക അതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുക കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഫിഫ്റ്റി കിലോ ഹേർട്സ് റേഞ്ചുള്ള ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സിലേക്ക് മാറ്റും ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താ ചെയ്യുക അത് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് റെക്ടിഫയറിലേക്ക് കൊടുത്തു കൊടുക്കും ഈ ഫിൽറ്റേഡ് ആൻഡ് റെക്ടിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ ചെയ്യുക ലോഡിലേക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഡി സി റെഗുലേർ ഡി സി ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പം സ്വിച്ചിങ് പവർ സപ്ലൈ ഇറ്റ്സ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് പൾസ് വിത്ത് മോഡുലേഷൻ ആണ് അതിന് സർക്യൂട്ട് ഡയാഗ്രാം ജസ്റ്റ് നോക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ വേറെ എന്തൊരു കാര്യത്തെ പഠിക്കാനില്ല അപ്പൊ ഡി സിനെ ഡി സി ആയിട്ട് തന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി മാറ്റാം ഇനി എ സി ടു ഡി സി കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൺവേർട്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഫ്ലൈ ബാക്ക് കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയാഗ്രാം ജസ്റ്റ് എന്റെ തിയറി ഉള്ളു അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എം പി എസ് ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ജസ്റ്റ് പിന്നുകളൊക്കെ അത് നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാനുള്ള വർക്കിംഗ് പോലെ പഠിക്കാനില്ല ഓരോരോ കളറ് ഏതൊക്കെ പിൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിൻ ഡയഗ്രാം ജസ്റ്റ് നോക്കണം പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് എവിടെയാണ് ഏത് കളറാണ് ആ ഒരു സംഭവം കുറച്ച് പഠിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ പഠിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളുള്ളൂ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഫാക്ട്സ് ഉള്ളൂ